واستكمالا لموضوع أسرار العلم من الكتاب لقد تم عرض آيات القرآن في الحلقة السابقة التي تحكي عن تنافس القوة بين العفريت والذي عنده علم من الكتاب وهنا يتبادر لنا اسم آصف ابن برخية وملخص ما ذهب إليه المفسرون عن من عنده العلم من الكتاب وقول البغوي رحمه الله واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل وقيل هو ملك من الملائكة أن يدع الله به نبيه سليمان عليه السلام وقال أكثر المفسرين هو آصف ابن برخية وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أو كما قال الرازي إنه سليمان عليه السلام نفسه وآصف ابن برخية هو أحد علماء بني إسرائيل وقد تم ذكره في التوراة ودون الدخول في التفاصيل فقد قيل أنه كان حارس تابوت العهد ومن المقربين من الملك سليمان وذكر أخرون أنه وزير الملك ومع أنه لم يذكر بالاسم في القرآن إلا كما قلنا أن عددا من المفسرين والعلماء ذهبوا إلى أنه هو من عنده العلم من الكتاب وكما ينتشر اسمه دجلا في كتب السحر وبين المهتمين بعلوم الروحانيات وكذلك اختلف العلماء في اسم الله الأعظم فمنهم من قال إنه الله ومن قال إنه الرب وهناك من قال إنه الحي القيوم وفي الحقيقة لم يقترب أحد من العلماء على مر العصور من معرفة اسم الله الأعظم إلا قلة قليلة جدا من الأولياء والعارفين بالله وهو موجود في القرآن وهو اسم مركب وليس مفرد لكن لا يمكن تعليمه لأحد لذا فكلام المفسرين عام وكان ممكن أن يقول سبحانه وتعالى عن هذا الشخص الصديق أو الرجل الصالح وخلافه ويؤدي إلى نفس المعنى لكن خصه الله تعالى هنا بالعلم من الكتاب في أي كتاب وفي المواجهة ألبرت أينشتاين ألبرت أينشتاين وسحره في نظريته النسبية ولربما من أكثر الكتب العلمية التي قد تثير خيالك هو كتاب النسبية لألبرت أينشتاين ومن ضمن ما قدم أينشتاين مفهوم تحويل الكتلة إلى طاقة الذي تبلور عنه مشروع منهاتن وإنتاج أول قنبلة ذرية وحينها تصدرت صورة أينشتاين على غليفة المجلات وفي الخلفية صورة القنبلة الذرية ومنها حتى يتمكن العلم الحديث من نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بسرعة رمشة العين الواحدة التي وصفها القرآن فسنحتاج إلى عبقرية كأينشتاين لتحويل عرش بلقيس إلى طاقة مثل الكهرومغناطيسية تقطع المسافة بسرعة الضوء ثم لابد من تحويل الطاقة إلى كتلة مرة أخرى فيعود عرش بلقيس مرة أخرى على هيئته ونظريا تحويل الطاقة إلى كتلة ممكن لكن تطبيقه عمليا فهو ضرب من ضروب الخيال العلمي وإذا استغرقنا في الخيال أكثر فسنفترض أنه سوف يتم ذلك عن طريق شعاع الليزر لكن يقابلنا مشكلة أخرى وهي أن تطبيق الأحداثيات وإعطاء الأوامر على لوحة المفاتيح فسوف تستغرق على الأقل ثلث ساعة هذا ما حوله البعض من صياغة مفهوم العلم من الكتاب وهو المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة وعلى رأس العلماء إينشتاين لكن من المعلوم بالضرورة مهما برع عالم في علم من العلوم لا يكون في معزل عن أجواء عصره وعصر سليمان عليه السلام عصر المعجزات وليس عصر العلم ولم نصل حتى الآن ونحن في عصر العلم ما يمكننا من نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في رمشة عين واحدة وحتى إن وصلنا في المستقبل البعيد كما شرحنا الفكرة آنفا فهو يحتاج إلى جيش من العلماء والعمال والآلات المعقدة جدا وليس عالم واحد وحتى الآن أسرع صاروخ لدينا سرعته حوالي 26 ماخ أي ما يعادل 30 ألف كيلو متر في الساعة أو ما يعادل 8 كيلو متر في الثانية تقريبا والمسافة بين اليمن وفلسطين حوالي 2500 كيلو متر لكن الناقل الذي عنده علم من الكتاب قد قطع 4000 كيلو متر على أقل تقدير وهي المسافة بين فلسطين واليمن ذهاب وإياب في مدة زمن قدرها 2 من عشرة من الثانية وهي سرعة حركة الجفن فتكون سرعته تقريبا 20 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة ولو حسبنا سرعة العفريت لنقل عرش بلقيس 
نجدها تقريبا تعادل سرعة الصوت وسرعة الصوت تساوي 1235 كيلو متر في الساعة أي ثلث كيلو في الثانية تقريبا ونجد أننا حاليا بالعلم تفوقنا على سرعة العفريت بأضعاف وتكون سرعة انتقال العرش هي نفس سرعة الناقل الذي عنده علم من الكتاب تقريبا أي 20 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة كما حسبناها سابقا ومع هذه السرعة الكبيرة جدا سوف يقابل مشاكل في تباطؤ الزمن وزيادة الكتلة حسب النظرية النسبية لألبرت إينشتاين وإذا زادت السرعة عن ذلك قد يتوقف الزمن ومن هنا نجد أنه قد انتصر قوة علم برخية على علم إينشتاين وأن يكون الذي عنده علم من الكتاب هو المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا مستبعد تماما وذلك لأنهم محصورون في العلوم الطبيعية فقط والكون كما قلنا لا يتكون من العلوم الطبيعية فقط بل يتكون من عوالم موازية والأكوان المتوازية والعوالم الروحانية وغيرها وعالم الأرواح والجن وهو ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة لعنة رصد الفراعنة وخلال البحث عن الحقيقة قال أفلاطون نحن لا نرى الحقيقة ذاتها بل نرى ظلها فعالم المثل وهو عالم ثابت يقيني وأصيل وجوهري ومن ثم فالوجود الحقيقي حسب أسطورة الكهف لأفلاطون ليس هو الوجود الذي نعيش فيه والكون مليء بالأسرار وقد يكون أول من يكتشف السر روندا بيرن في كتاب السر والذي يبيع منه ما يزيد عن 21 مليون نسخة وترجم إلى 44 لغة فالسر كما تقول هو قانون الجذب كقانون طبيعي يحدد النظام الكامل للكون وحياتنا الشخصية هذا يعني كلما فكرنا وشعرنا يتم إرسال تردد يخرج إلى الكون الذي يجذب إلينا الأحداث والظروف على نفس ذلك التردد دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله